Donc grosso modo aujourd'hui c'est Kleinelich plein pot, il n'y a rien qui est suffisamment vieux que pour avoir appartenu euh, au Brora, donc c'est que du Kleinelich, Kleinelich pure souche. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que logiquement, ouais c'est 3 fuites bonbon, tout est plus vieux que 20 ans, donc ça va être du... Euh... Bon, normalement ça va être du bon, normalement il y a rarement du mauvais à voir parce que le, ce qui pêche en général c'est quand ils ont des petits soucis au niveau de l'intégration alcoolique parfois je suis pas fan, bon voilà, on va voir ce que ça donne c'est trois bons embouteilleurs donc normalement ça devrait le faire donc on va partir sur le premier qui est, euh, il s'appelle euh, Candle Kitty par Whiskey Sponge qui font des étiquettes assez marrantes, il y a une étiquette de Magritte d'ailleurs et euh, voilà, à voir ce que ça donne. Celui-là, c'est 20 ans en fût de refil à oxyde, donc c'est bourbon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres infos 48,5 au niveau du degré alcoolique. C'est le plus jeune des trois. On en a un de 20, un de 24 et un de 36. On en a un très vieux. Donc voilà, le premier, Candle Kitty, 20 ans. Quand il est sorti, il est sorti à un, un rapport qualité-prix relativement intéressant. De mémoire, on était aux alentours de 160 euh, euros ou 165 euros. Ouais, Whisky Sponge, ils sont, ils sont bien sur les étiquettes. Celui-ci, c'était... c'était, oh, C'était un peu le côté surréaliste. Et je, de mémoire, l'étiquette... Je n'ai pas la, la photo avec l'étiquette ici, mais de mémoire, il y avait des, des non-sens absolus sur l'étiquette derrière. C'était un truc de fou. Bon, on est au... c'est typique, c'est typique Kleinelich. Ça ressemble fort au Kleinelich que j'ai review il n'y a pas très très longtemps. Je pense pas que je l'avais fait en live celui-là. C'est le Kleinelich de chez euh, Whisky Fassel, l'embouteilleur allemand, euh, qui lui était pas cher. D'ailleurs, c'était 145 euros pour un 15 ans ou 16 ans, je sais plus. Enfin voilà, c'est un peu là, il y a 4 ans de plus, mais ça y ressemble fort. Ça a l'air, c'est fruité. Euh, c'est très gourmand, un peu assez fort pâtissier, un peu vanillé comme ça. Ça a l'air bien fait. Bon, il n'y a pas d'alcool au nez. Ça, à ce niveau-là, il euh, n'y a rien à dire, on peut pas dire. Au niveau de la couleur, bah, c'est clair, hein. c'est paille. Ah ouais, Whisky Fassel, ils font des roms Ben, je savais pas. Ils sont très sympas, très sérieux. Le, le formulaire de contact est un peu bizarre avec eux, mais ils sont super réactifs. Euh, ils rigolent pas. Hein. Et ils, vont, ils font même des samples et tout. Ils sont, ils sont sympas. Ah ouais. En général, des bons rapports qualité-prix. Le, le, C'est assez euh, au niveau de, 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 de la qualité. C'est pas full tuerie, mais c'est bien. C'est bien. Euh, non, pas, pas, pas cuivré, plutôt paille. C'est léger, c'est très clair. Très clair, c'est le plus clair des trois d'ailleurs. On en a un. Celui-là est plus foncé. Et le dernier. Encore plus. Donc on a finalement un petit peu euh, des, des des notes un peu euh, de solvant comme ça il euh, y a les fruits jaunes il y a un peu de, de, de pommes vertes euh, fraîchement coupées l'acidité un petit peu comme ça mais c'est très rond c'est mielleux on sent pas trop le, le côté waxy faut dire mais il y a quand même malgré tout un côté fort pâtissier fort doux comme ça euh, c'est plutôt sympa et pas du tout d'alcool. Donc au niveau du nez, c'est bien fait. On va voir ce que ça donne au niveau de la bouche, mais pour le moment c'est pas mal. Je vais boire un peu d'eau parce que... Alors je vois que le prix là, Skyrocket. Là le moins cher c'est... Second marché évidemment, 240 pounds la bouteille. Donc c'est le double quoi. Plus.
Ok. Donc c'est bien fait. Je ne me prononce pas tout de suite au niveau de l'intégration alcoolique, mais ça a l'air bien. Et vu que c'est la première, je laisse passer. Au niveau euh, du reste, c'est fruité. Les fruits jaunes, mais surtout la bonne pomme verte. Le côté euh, rond, le côté pâtissier, il est présent, mais moins fort. On a un petit côté euh, céréalier comme ça, mais très léger, plutôt sur l'arrière-plan. On a un petit côté waxy, mais c'est très 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 léger comparé au reste. C'est vraiment euh, la pomme verte, la rondeur euh, pâtissière qui, 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 qui l'emporte finalement. Mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. On a un peu plus de complexité que sur le, le, le whisky facile où on était un peu moins sur les fruits. Ici, on a une évolution un petit peu. On commence sur le fruit jaune, on tend sur la pomme verte comme ça. Et puis après, c'est bien marqué sur la pomme verte. C'est joli. On retente un petit coup, on va faire la finale en même temps. Bon, après, pour... On va dire il y a différents profils hein, quand même au sein du, de, de, de ce qu'ils peuvent faire. On est sur le profil assez, assez rond, assez euh, pâtissier du truc. C'est pas mon profil préféré de chez Klein euh, Je préfère quand c'est un peu plus sec, un peu plus minéral. Mais bon, c'est bien fait. C'est bien fait. Et à côté citronné qui tend après sur le, le citron confit. On a un petit peu un côté euh, un petit peu cassonade comme ça. C'est bien fait. La finale elle est longue. Principalement d'abord sur la pomme. Et puis on tend assez vite vers le côté rondeur, miel et surtout euh, citronnette là, je sais pas comment on appelle. Les écorces de citron euh, confites. C'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est très bon. Voilà, le profil plutôt rond, mais c'est très très bien fait. Donc ça, bravo, ça commence bien. Ils font des bonnes choses, Whisky Sponge. Difficile à toucher, malheureusement, mais... Bon. Ah, c'était 19 ans, pas 20, pardon. 48.5, voilà. Bon, suivant. Suivant, 24 ans. De 96 par Thomson Brothers. Refill Hoxhead aussi. 47.2, donc on est sur un ABV relativement similaire. C'est assez marrant, c'est que le, le troisième, qui a lui à 36 ans, est à 51.2 donc c'est le plus haut ABV qui est sur le plus âgé euh, impression globale le premier il est bien il est très bien c'est au niveau on va dire de la complexité c'est pas méga complexe mais il y a une petite complexité et puis tout le reste est, est, est très bien fait euh, c'est bien intégré c'est puissant euh, les arômes sont bien intégrés il n'y a pas vraiment de, de comment dire de, 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 de fausses notes il y a une poêle de complexité qui vient s'ajouter à tout ça. C'est un petit peu évolutif. Honnêtement, c'est honnête. C'est honnête. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Ça sera une bonne note. Euh, le deuxième, un peu plus âgé, donc 24 ans. Sinon, les caracs sont les mêmes. Je sais plus le prix de base de celle-là. Mais elle est... Encore plus cher que la précédente sur le prix de revente. Mais bon, Thomson Brothers, c'est pas méga. À mon avis, je pense que c'est aux alentours des 200 euros. Pour un VAT 4 ans, Klein c'est pas cher, ça va. Donc on va tester ça. Donc il me semble qu'on est sur un profil différent ici. Hein. Donc au niveau de, de la couleur, on va prendre dans l'ordre. Donc on est plus foncé que tout à l'heure. On est plutôt sur un doré avec des petits reflets cuivrés. C'est joli. Ça a l'air gras. Ouais, le, le précédent aussi, la texture était plutôt grasse. C'était sympa. C'est joli. Ouais. J'aime bien.
Alors le nez est un peu plus timide. Tout est ouvert depuis 20 minutes. Hein. 30, non, 25. Donc ça a eu le temps d'aérer. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quand même, c'est c'est moins le nez est moins puissant que l'autre c'est plus discret c'est un peu plus élégant on va dire mais bon c'est pas on aura attendu un petit peu plus de pep sur le nez il n'y a pas d'alcool ça ok donc grosso modo Là où sur l'autre, on était quand même sur le, le fruit et le côté euh, hyper rond, hyper pâtissier. Ici, on est sur quelque chose qui semble un peu plus fruité à la base. Mais quand même, ça reste rond. Donc on a des arômes un petit peu pâtissiers, mais plus dans le sens comme de la pâte d'amande, comme ça un petit peu maspin. Euh, au début, c'est plutôt sur les, les, les fruits blancs, les fruits jaunes, on pourrait dire... Un peu moins la pomme, plutôt la poire. Et ça évolue doucement comme ça. Et puis alors on arrive sur beaucoup plus de rondeur. Sur euh, un petit peu un côté waxy, un petit peu un côté cireux là. Et quand même malgré tout, ce côté euh, euh, doux, on va dire pâtissier, euh, amande, etc. C'est pas mal fait. Il y a un peu les fruits secs comme ça. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu plus équilibré que le précédent sur le nez, mais moins puissant. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est des grosses, c'est une grosse distillerie. Mais comme je te dis, ils fournissent, ils fournissent un paquet de monde. Hein. L'activité principale, c'est toujours les blends. Hein. Pour toutes les distilleries. Hein. Nous, on est un peu les ovnis dans le tas, en fait. Hein. Ok. Bon, allez, le nez, on est bon. On va goûter ça. Ok. Alors, au niveau de la bouche, c'est quelque chose que j'apprécie un peu plus. Est, on est sur un profil un peu plus. Euh, un peu plus fruité, un peu plus waxy, et moins cette fois-ci dans la douceur, dans la rondeur et dans le côté pâtissier. Moi je préfère ce genre de profil. Alors maintenant, au niveau de comment c'est fait, l'intégration alcoolique, elle est très bonne, elle est parfaite, comme le précédent, il n'y a rien à dire. Euh, la complexité. Elle est un peu plus présente. On commence sur des fruits jaunes. On sent... Ben, euh, on a un petit peu de sécheresse, on a un petit peu des notes minérales sur la fin de la bouche. Mais c'est léger. Par contre, sur le, la finale, on a quelque chose en effet de, 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 de plus sec. On a quelque chose de plus minéral, d'un peu crayeux. Il y a des fruits exotiques toujours. Mais on a cet équilibre balancé entre le sucré des fruits avec le côté sec... Euh, un petit peu asséchant comme ça des notes minérales donc ça c'est bien fait au niveau du, du, de la bouche on commence à fond sur les, les fruits exotiques et euh, avec une, une légère euh, comment dire un petit peu de un petit peu un petit peu relevé comme ça un petit peu poivré comme du poivre blanc un poivre léger et finalement euh, bah, ça donne bien parce qu'on a un peu le, le dégradé des fruits comme ça on a un peu du melon on a un peu euh, Comment dire, de, 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 de la pastèque là, bien mûre, bien juteuse. On a un petit côté euh, ananas bien fait, mais qui apporte quand même un petit peu d'acidité. Donc finalement, c'est assez équilibré. On n'est ni dans le, le, le trop rond, ni dans le trop, euh, trop fruité. On a un bel équilibre qui d'abord se joue sur l'acidité et sur le fruité, et qui après évolue plutôt sur le côté... Euh, Minéral, on va dire, voilà. Donc là, franchement, c'est très bien fait aussi. On est du même niveau que l'autre. Euh, Peut-être un chouïa au-dessus, mais je pense pas que ça justifie un point en plus. J'ai une petite préférence pour le profil comme ça. 
parce que l'équilibre, je préfère ça, voilà. Peut-être un point de différence entre les deux. Alors, ce qui est étrange, c'est que le nez, par contre, n'est pas du tout un nez d'équation avec le reste. On a un nez qui ressemble au précédent, et puis la bouche et la finale, c'est à part. La finale, elle est moyenne longue, mais c'est bien fait. Il y a des petites notes, en plus du côté waxy, il y a des petites notes un petit peu, euh, un petit peu vertes, comme ça, un petit peu herbacées. C'est bien fait. Honnêtement, c'est bien fait. J'aime bien. C'est grosso modo du même niveau que l'autre. Il y a des petites faiblesses, il y a des petites erreurs, mais c'est pas énorme. Là, la finale, elle est un peu moins longue. Mais le, le profil, je le préfère un peu. Donc voilà, l'un dans l'autre, euh, on est encore... Non... <rire> Non, non, Thompson Brothers, si tu les as pas à la sortie, tu les oublies. Hein. 275 pounds. Donc ça fait 310. Ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup du tout. Ok. Troisième du nom. Alors, attends, on va couper ça. Hop le troisième, le plus vieux, 36 ans, 1983-2020, 51.2 ABV. Donc là, on est sur un, un, un volume alcoolique plus élevé, largement d'ailleurs, hein, presque 10 degrés par rapport aux deux autres. Euh, C'est prix de sortie, de mémoire, c'était 300... Je pense que c'était 300. Un peu moins peut-être. 275, un truc comme ça. Ou, ou 250. Enfin, c'était quand même pour ratio qualité prix de ma... Je crois que c'était 250. Donc on était à 250 euros pour un 36 ans. Donc c'était un bon rapport qualité prix par rapport au, au... Euh, à l'âge. Si c'était réellement un Klein Leash. Hein, D'accord Parce que le problème c'est que quand on achète. Euh... Quand on achète au départ à l'aveugle, on n'a aucun moyen de savoir ce que c'est. Sauf si euh, ils le disent clairement ailleurs. Mais normalement, sur l'étiquette en tout cas, ça ne peut pas être mentionné. Voilà, voilà. Donc là, embouteillé pour Dane Whisky, qui est visiblement un site de euh, vente de whisky en Allemagne. Mais c'est fait et c'est embouteillé par Zanzibar. Voilà. On a déjà testé des trucs, ils font des choses sympas Zanzibar, que ce soit en whisky ou en rhum. Euh, on va voir ce que, ce que ça donne. Bon, là c'est pas mal du tout. Hein. Donc au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de, de différent. C'est plus foncé. On est sur un, 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 un doré profond avec des notes, des, des, des reflets un petit peu, un, un petit peu cuivrés comme ça. C'est bien bien gras. On a des jambes bien larges. Ça a l'air ultra sirupeux. Ouais, c'est notre ami Jens. Voilà, c'est ça. Non, là je crois qu'il il a trouvé un bon truc. Hein. C'est... Alors, il n'y a aucune présence alcoolique à nouveau. À ce niveau-là, c'est top. Euh, on a l'impression qu'on peut laisser le nez dedans tranquille sans être ennuyé. Ça a l'air fort équilibré. Ici, c'est un nez qui est relativement euh, puissant comparé au dernier, qui était plus discret. On est sur euh, y, comment dire, une certaine complexité. On part au départ sur des fruits, des fruits exotiques. Euh, ultra mûr, il y a un petit côté euh, banane, ananas, qui relève un petit peu à glacidité, de la mangue bien bien mûre, bien sucrée, il 
il y a un petit peu, un peu comme une pointe de, de, de miel aussi, un peu floral comme ça. De la cannelle. Bon, il y a le côté waxy évidemment là qui est pour le coup bien bien présent. On sent que c'est un vieux, c'est un vieux Kleinwich. Voilà, c'est pas c'est pas un truc récent. Kleinwich des années 80 sont assez réputés. 83 ici je rappelle. Ah, il y a presque un petit côté euh, iodé, un petit côté salé comme ça des notes côtières. C'est assez sympa. Bon, il, euh, il est loin devant tout le monde déjà hein, au niveau du nez. On va voir ce que ça donne au niveau de la bouche. Hop, pas de bêtises. Il y a presque un petit côté euh, crayeux, style Ben Nevis là, minéral. C'est joli, hein. Donc là, en effet, on est dans un autre niveau. On est sur les fruits exotiques bien faits, mais qui vont être équilibrés. A l'inverse de certains Irish des, des 90, on est sur le gros jus de fruits euh, non contrebalancé. Là, on a vraiment un côté euh, minéral et waxy qui vient équilibrer parfaitement le truc. Donc on a le côté sucré. Euh, des fruits exotiques euh, trop mûrs, on a de la mangue, du, du fruit de la passion, de l'ananas, de la papaye. On a un côté euh, épicé, un petit peu poivré, poivre blanc, euh, de la cannelle, de, de l'anis étoilé. C'est vraiment très très bien fait. Et puis ce côté minéral, ce côté euh, euh, légèrement euh, crayeux comme ça, et le côté waxy. Euh, qui rajoute vraiment euh, euh, une touche en plus un peu euh, old school au truc, hein. c'est ça qui est génial avec les Kleinwich, mais là vraiment on est sur un profil, moi c'est le profil que j'adore, je, 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 et c'est très rare, très très rare, que ça soit parfaitement bien intégré au niveau des arômes, et surtout au niveau alcoolique, et là on ne sent pas du tout l'alcool, il est parfaitement intégré, bravo Jens On va checker la finale, mais déjà, au niveau de la bouche, honnêtement, il a tapé fort. Parce qu'en fait, si tu veux, le, les grandes surfaces, enfin, le but, si tu veux, de la grande, de la grande distribution, enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qu'ils vendent, c'est des blends. Ils vendent des blends le moins cher possible pour que ce soit le plus accessible possible. Donc grosso modo, ça va être quoi Ça va être des whisky qui peuvent être appelés whisky. Pour être appelé whisky, il faut que ça ait passé euh, hop, 3 ans dans un fût en Écosse. Donc en gros, ça sort de l'alambic, ça passe 3 ans pile poil et c'est fini. C'est le strict minimum légal pour qu'on puisse appeler ce truc du whisky. Alors après, ils font les mélanges entre les différentes distilleries pour faire les différents profils. Voilà, parce que chacun a son, ça, 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 son truc différent. Hein. Pareil, même chez Johnny Walker, ils ont différents labels. Chaque label, c'est une recette différente. Donc le but, c'est d'avoir toujours la même chose. Et ils vendent ça comme ça. Ce sont des bons produits, mais des produits extrêmement jeunes, qui, mis ensemble, passent plutôt bien. Ils sont réduits, évidemment, à 40 degrés, 43 degrés. D'ailleurs, la plupart, c'est 40. Euh, c'est souvent bien moins... Euh, bien moins intégré euh, au niveau de, de l'alcool que euh, des vieux trucs comme je bois aujourd'hui d'accord donc euh, voilà là dans l'autre après ça se comprend parce que ça n'a jamais que trois ans donc après ils font des mélanges un peu plus un peu moins mais à peu près partout quand on ne dit pas l'âge c'est pas pour rien hein, c'est parce que c'est très jeune il n'y a que récemment où il y, y en a qui se vendent de faire des trois ans mais bon c'est une autre histoire c'est pas meilleur 
Voilà, voilà. Donc allez, on va retester ça parce que j'aimerais bien voir la finale. C'est complexe, c'est équilibré, c'est puissant, la finale elle est longue. Franchement c'est délicieux. Ça c'est délicieux. Quand tu le prends en bouche, c'est tellement épais, ça recouvre toutes les muqueuses. Euh, on a une sorte de, euh, de côté très waxy sur la finale, très minéral. Alors on a une explosion de fruits au début qui s'amenuise avec le temps et on reste plus sur le côté minéral mais c'est pas assez chant parce qu'on a ce côté waxy qui vient un peu arrondir les bords là et, et c'est très bien fait. On a un côté un petit peu euh, comment dire on a un côté un petit peu euh, un petit peu vert un petit peu herbeux sans vraiment savoir ce que c'est exactement mais c'est bien fait euh, voilà. Il est génial, il se boit comme ça, sans rien, ça se boit très facilement. C'est très très bon. Euh, ça c'est un, un, un grand Kleinich. Je pense pas que j'en ai goûté des meilleurs. Honnêtement, je pense pas que j'en ai goûté des meilleurs. Celui-là est vraiment top. Lui sera largement au-dessus des deux autres. Est-ce que ça vaut mon numéro 24 hmm. Pas sûr. Je pense que c'est au-dessus de ton numéro 24, mais à voir. Là, honnêtement, euh, ça c'est top, c'est dommage, c'est plus disponible par évidemment. Là, c'est revendu 530, hein. ça fait mal. Hein. <rire> 250, 530, voilà, x 2. Bon. En tout cas, c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. Ah ouais, ça douille, ouais. <rire> ouais, ouais. Non, honnêtement, c'est le profil. C'est un profil magnifique. Typé. Euh, typé Klein Lich pur. Le, selon moi, le, le meilleur qui se fait. Et puis avec. Euh, une puissance euh, comment dire un, un équilibre, une intégration alcoolique que, qui est juste top donc là en fait il n'y a, a pas grand chose à redire quoi. la finale elle est très longue euh, l'équilibre il est top bravo Jens <rire> puis il a sorti ça à un prix défiant toute concurrence parce que euh, bon euh, même s'il n'y a pas le nom dessus ça vient quand même de la distillerie donc il faut quand même le payer et 250 pour un 36 ans Ouais, non, oubliez, bon, Johnny Walker. Même les meilleurs bien chers n'arrivent pas à la cheville de celui-là. Hein. Oh, faut pas croire, il y a des Johnny Walker qui sont très chers. Hein. Ouais, honnêtement, là, là c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. Et là, c'est une qualité où, honnêtement, dans les dernières années... Ah, j'en ai goûté pas mal, des Kleinelich, mais je n'ai jamais goûté des aussi bons. Hein. Honnêtement, lui, il, est, il écrase tout le monde, là. Hein. 